Students, we will discuss a brief account of evolution on the topic and discuss the another. chapter of the summit, life originate cell originate discuss chemical evolution barnarno. Other explains the universe origin barnu, earth and origin barnu, finally life and origin barnu. So we'll start with atoms. Atoms will not number thodakam, atoms will in the form jedu, inorganic chemicals form jedu, inorganic chemicals in the simple organic molecules form jedu, simple organic molecules in the complex organic molecules form jedu, complex organic molecules in the nucleic acids form jedu like DNA, RNA, and it will in the form jedu, or pre cell, like proto cell form jedu, cell like structure, like pinned other cell like to maru. Okay, nucleic acids in the form jedu. DNA is the DNA. What is the cell like appearance? If you have a cell, you can the form of the nucleic acids. If you have a cell, you can divide the gene form. What is the form of the cell? Is that clear? Okay. Apo, the first cellular organisms appear to you know, 2000 million years back in the NCRT. So, first cellular organisms were appeared around 2000 million years ago. So, first cellular organisms were prokaryotes and we call it bacteria like organisms. Primitive organisms are bacteria. So, first cellular organisms are prokaryotes. Okay? All right. Uh, we are going prokaryotes are formed in the form of eukaryotes. Form okay. okay. But first formed organisms are called chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs are called heterotrophs. They are called organisms. Energy is dependent on energy. So, chemicals are energy obtained by chemoheterotrophs. And uh, the chemoautotrophs form formed. That means chemicals vechittu food prepare the chemicals and energy obtain the food prepare the organisms form cheyidu autotrophs nanu endanu kariyalo sondamaayittu food prepare the organisms and chemo autotrophs ilna photo autotrophs form cheyidu means nammada plants form cheyidu that means sunlight il ninna energy use cheyidittu food prepare cheyan kadivulla organisms form cheyidu and ee photo autotrophs form cheyidinu sheshamana nammada earth matra organisms ne exist cheyan pattana vidathilulla oru Earthite Maria means Damakaria primitive earth on the barren reducing air in the life, reducing atmosphere air and photo autotrophs form Jedu would in the atmosphere and that Mari earth and that Mari oxidizing air to Mari oxidizing air to Mari that means Namakaria uh, sunlight in a you see that light energy in a you see that the plants food prepare rainbow oxygen or byproduct at release in on the life. So, E oxygen matter organisms in the existence and I will show you So, chemoheterotrophs, chemoautotrophs, and photoautotrophs. In the first thing, I will show you how million years. First cellular organisms formed 2000 million years ago. I have already said that. Pinne, invertebrates were formed and active 500 million years ago. Vertebrates, 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. So, 2000 million years ago. 500, 350, 320. First, we have a cell form. And first formed organisms, prokaryotes, prokaryotes and eukaryotes form. Eukaryotes are the first form. Invertebrates are the invertebrates. Invertebrates form. Simpler organisms are the first form. That is the complexity of the organisms. So, invertebrates form. That is the 500 million years ago. Vertebrates are 350 million years ago. This is the Vertebrates are the origin of the fishes. Vertebrates are fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals. Vertebrates are different classes. Jawless fish probably evolved around 350 million years ago. Jawless fish are 
ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ബാക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് വേട്ടി ബ്രേഡ്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇൻവേഡഡ് ലാൻഡ് വെയർ പ്ലാന്റ്സ് ദേ വെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ ലാൻഡ് വെൻ ആനിമൽസ് ഇൻവേഡഡ് ലാൻഡ് അപ്പൊ ലാൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻവേഡ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസംസ് ആരായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ലാൻഡിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫിഷ് വിത്ത് സ്റ്റൌട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൻസ് കുഡ് മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു വാട്ടർ ചില ഫിഷസ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് വരികയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷസിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ഫിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിൻസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ലിംബ് ലൈക്ക് ഫിൻസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഷസ് എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടറിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് വാട്ടറിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് ദിസ് വാസ് അബൌട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പൊ അതിനൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫിഷിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഷ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സീലക്കാന്ത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ എ ഫിഷ് കോട്ട് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹാപ്പൻ ടു ബി എ സീലക്കാന്ത് വിച്ച് വാസ് തോട്ട് ടു ബി എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ദീസ് ആനിമൽസ് കോട്ട് ലോബ് ഫിൻസ് ഇവരെ നമ്മൾ ലോബ് ഫിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഫിൻസിന് കുറെ ലോബ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിൻസ് മോർ സ്ട്രോങ് ആണ് ലൈക്ക് ബോണി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിംബ് ലൈക്ക് ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലോബ് ഫിൻ ഫിഷസ് എന്ത് ചെയ്തു ആംഫിബിയൻസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സീലക്കാന്ത് ഫിഷ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ എക്സ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആൻഡ് ആംഫിബിയൻസ് ഇവോൾവ് ഇൻ ടു റെപ്റ്റൈൽസ് ആംഫീബിയൻസ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു റെപ്റ്റൈൽസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ഇവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അറൗണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ എർത്ത് റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേർട്ടി ബ്രേഡ്സ് വേർട്ടി ബ്രേഡ്സിന്റെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ജിയോളജിക്കൽ പീരിയഡ്സ് ഓരോ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം പീരിയഡിലും എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റെപ്റ്റൈൽസ് അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ നമ്മുടെ വേർട്ടി ബ്രേഡ്സിലെ ആര് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എയർലി റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദേ വെർ എക്സ്റ്റിങ് ഇനി എയർലി റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണി കേട്ടോ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എയർലി റെപ്റ്റൈൽസ് എയർലി റെപ്റ്റൈൽസ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒന്ന് സോറോപ്സിഡ്സ് അല്ലെ സോറോപ്സിഡ്സ് സോറോപ്സിഡ്സ് രണ്ടാമത്തേത് സൈനാപ്സിഡ്സ് സൈനാപ്സിഡ്സ് സൈനാപ്സിഡ്സിൽ നിന്ന് പെലിക്കോസോഴ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പെലി നമ്മുടെ മാമ്മൽസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി സോറോപ്സിഡ്സിൽ നിന്നും സോറോപ്സിഡ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു തീക്കോഡോൺസ് 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 എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി അവരിൽ നിന്ന് ഡൈനോസോസ് 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 ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡൈനോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ സോറോപ്സിഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ട് മോഡേൺ റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് എഴുതാം modern reptiles or turtles lizards crocodiles snakes ivarakke modern reptiles aanu le and ningal ee years annu nokkike veru years alla million years aanu etra kaalam reptiles nammade earth bharichirunu 200 million years 200 million years nammade earth rule cheyidirunnu aaraanu റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും വർഷക്കാലമല്ല പത്തും ഇരുപതും വർഷക്കാലമല്ല നൂറും അഞ്ഞൂറും വർഷക്കാലമല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ആൻഡ് ജയൻ ഫോൺസ് ഓർ ടെറിഡോ ഫൈറ്റ്സ് വെർ
റെപ്റ്റീലിയൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്തിയോസോഴ്സ് റൈറ്റ് ദ ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് വെർ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡൈനോസേഴ്സ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ഈസ് താഴാനോസോഡസ് റെക്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡൈനോസോഡാണ് Tyrannosaurus rex was about uh, 20 feet in height and had huge fearsome dagger like teeth okay about 65 million years ago the dinosaurs suddenly disappeared from the earth we do not know the true reason some say climatic changes killed them some say most of them evolved into birds the truth may live in between small size to reptiles of that era still exist today we would endanu parayunnu dinosaurs earth il ennum suddenly disappear cheyidu poi around 65 ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ റീസൺ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലർ പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാകാം അവർ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോയത് അവർ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോയത് ചിലർ പറയുന്നു അവർ ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ദ ട്രൂത്ത് മേ ലിവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ് ടു റെപ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ടുഡേ ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് മാമൽസ് വെയർ ലൈക്ക് ഷൂസ് ഷൂ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത മാമൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഷൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഫുള്ള് ഫർ ഉള്ള ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദർ ഫോസിൽസ് ആർ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് മാമൽസ് വെയർ വിവി പാരസ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ പ്രസവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദർ അൺബോൺ യങ് ചൈൽഡ് യങ് ഇൻസ് ആയിട്ട് ദർ മദേഴ്സ് ബോഡി മാമൽസ് വെയർ മോർ ഇൻ്റലിജൻ ഇൻ സെൻസിങ് ആൻഡ് അവോയിഡിങ് ഡേഞ്ചർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വെൻ റെപ്റ്റൈൽസ് കെയിം ഡൗൺ മാമൽസ് ടു കോവർ ദ സെർ There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overbidden by North American fauna. We are talking about South America, horse, hippopotamus, bear, rabbit, and resembling the organisms. But there is a continental drift. You don't know what you are doing. Continental drift is not the movement of continents due to uh, or by the motion of the tectonic plates. Right? അപ്പോൾ കോണ്ടിനെൻസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റി അവരൊക്കെ റൂൾഡ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി ഡ്യൂ ടു ദ സെയിം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് പൗസ് ടു മാമൽസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ സർവൈവ്ഡ് സെയിം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാസിപ്പിയൽസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമുള്ളൂ അല്ലേ ഈ പൗസ് ടു മാമൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് അവരവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് അവരെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വേറെ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ because of the lack of competition from any other mammal so they survived there ini chala mammals water la exist cheynavaranu le like whales dolphins seals sea cows etc and in mammalian evolution le ore organism thindem separate separate stories undu to like horse elephant dog the human realm separate stories undu ningalku human evolution mathre padikkanullu adu nammal adutha class le discuss cheyyi